Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou dar o meu veredito sobre ele, o Moto E4 Plus, um smartphone que foi lançado em 2017 no Brasil e é, digamos, o mais avançado entre os mais simples que a Motorola trouxe. Quer dizer, vieram o Moto C Plus, o Moto E4 e o Moto E4 Plus, que fica no topo do segmento de entrada. É um aparelho que chamou atenção por vir com 5.000 mAh de capacidade de bateria, uma marca muito acima dos padrões do mercado, e eu já tiro isso da frente logo no começo do vídeo. Na prática, o Moto E4 Plus tem sim uma ótima autonomia. Com tipos de uso variados ao longo dos dias, eu consegui cerca de dois dias, dois dias e meio, sem colocá-lo para carregar, em termos de tela ligada, vamos dizer que consegui 10, 11, 12 horas de tela ligada. Óbvio que essa é uma marca que vai para mais ou para menos, a depender do seu perfil de uso, mas seja qual for ele, eu posso garantir que sim, bateria é um grande destaque aqui. Dito isso, existe um efeito colateral muito claro dessa bateria toda, que é o peso deste aparelho que é bastante elevado. Eu fui testá-lo logo depois de ter em mãos um Moto Z2 Play. E aí, vou dizer a vocês que percebi claramente que esse aqui era um chumbinho na mão. É algo com que você pode se acostumar? É sim, mas eu acho que tenho que frisar isso de qualquer modo. Já a parte da construção dele, eu vou dizer a vocês que é ok. Ele tem uma traseira removível, com um acabamento em metal, que é agradável para mim. A tela aqui na frente não tem uma resolução alta, mas as cores são boas, o contraste também, ângulos de visão, não tenho o que reclamar. E a caixinha de som, que é o contrário do que acontece nos últimos Motorola, fica embaixo e não na frente. Ela também não é excepcional, mas faz bem o trabalho em atividades como um Waze da vida. Então, em termos de construção, eu costumo dizer que ele é agradável, não tem nenhum pecado grave. Mas passando para a parte de câmera, eu tenho que fazer uma consideração. Se formos tratar de câmeras para smartphones de entrada, aí acho que está condizente. Ela tira fotos bacaninhas durante o dia, boas para registros de redes sociais e coisas desse tipo. Agora, se a gente for falar de câmeras para smartphones na casa dos mil reais, em preço cheio, claro, aí fica devendo um pouquinho. Primeiro que ele só faz vídeos em 720p, quer dizer, não chega em Full HD como outros concorrentes chegam. Segundo que o desempenho em baixa luminosidade dessas câmeras é bastante fraquinho, a probabilidade de você tirar fotos turvas sem foco é altíssima. E terceiro que os resultados no Instagram Stories, eu costumo citar porque é uma função do Instagram muito utilizada hoje em dia, esses resultados deixam muito a desejar. Fica aquele efeitinho fantasma, falta constantemente sincronia entre áudio e vídeo, definitivamente não é bom para os Stories. Agora, passando talvez para a parte mais substancial do vídeo, se uma pessoa me pergunta, Rodrigo, o que é que você achou do Moto 4 Plus? Me diga aqui rapidão, em menos de 140 caracteres. Eu respondo que eu me decepcionei com ele e o principal responsável por essa decepção foi o desempenho dele, a performance, a velocidade rodando aplicativos no dia a dia. Eu não tinha ideia de que o processador da MediaTek, que a Motorola colocou aqui, com 2 GB de memória RAM, entregaria uma performance tão fraquinha. Claro que o meu uso é mais pesado, e aí eu sendo um usuário hardcore, vou utilizar aplicativos que são mais pancadões, vou trocar mais entre apps, e aí ele vai revelar suas limitações, vai apresentar engasgadinhas, vai apresentar até travadas em apps mais pesados. Só que eu acho que até para quem faz um tipo de uso mais simples, isso vai aparecer também. Por exemplo, uma coisa que eu achei bizarrinha aqui no Moto E4 Plus foi que dentro do aplicativo do YouTube, quando você está rodando um vídeo em boa definição, acontece dele começar a enganchar aqui e ali, perder sincronia de áudio e vídeo, sabe? Uma coisa que eu, sinceramente, não me lembrava de ter acontecido já há um bom tempo em qualquer smartphone que passou pela minha mão. Um gostinho amargo parecido eu senti quando fui tentar rodar games. Não é um aparelho bom para jogos em 3D, para jogos que tenham um leve avanço nos gráficos. Então, se você quiser um Candy Crush, um Angry Birds, beleza. Agora, Asphalt, Need for Speed ou Modern Combat, as travadas e quedas notáveis de performance vão ser algo bastante presente. 
Esse lance das falinhas de performance se mostrou para mim de cara logo no primeiro dia de uso. E olha que algumas pessoas já tinham mencionado para mim que performance não era nem de longe o forte do Moto E4 Plus, mas acho que eu não estava acreditando até testar na prática. Poxa, pessoal, aqui na frente ele tem o leitor de impressões digitais, né? A ideia é que você encoste o seu dedo cadastrado e ele já destrave a tela, vá direto para a tela inicial. No Moto E4 Plus, às vezes, até esse processo de destravar a tela... É meio lentinho, não é tão difícil assim você, depois de algum tempo utilizando com aplicativos abertos, tocar aqui e ele demorar coisa de dois segundos para destravar a tela. Ó, oh, demorou um pouquinho mais, não tanto quanto eu falei, mas de qualquer forma, esse, esse tipo de lentidão eu não tinha percebido em nenhum Motorola desde que eles passaram a utilizar esses leitores biométricos aqui na frente. Aí pode ter gente que me diz algo do tipo, poxa Rodrigo, você está sendo muito exigente com ele, pior é esse aparelho aqui que eu estou usando, que é muito mais simples. E vejam, existem smartphones inferiores ao Moto E4 Plus? Existem sim, ele não está lá embaixo não, mas se a gente for comparar ele com outras opções que estão disponíveis em uma faixa de preço similar, você vai conseguir algo melhor. Não vou nem muito longe, vejam no próprio portfólio da Motorola. Em preço cheio, o Moto G5 custa cerca de R$ 1.000 e o Moto E4 Plus cerca de R$ 950 conto, pelo menos nos valores atuais. Vamos dizer que estão na mesma faixa de preço, né? E o Moto G5 tem uma performance muito melhor, tem câmeras consideravelmente melhores, tem funções como os gestos da Motorola integrados no sistema operacional. Sim, porque eu não mencionei, mas aqueles tradicionais gestos embutidos nos smartphones da Motorola que me fazem gostar tanto deles não estão presentes aqui, ó. Nada de chacoalhar o pulso para ativar a câmera, não ativa. Nada de dar duas batidas para acender a lanterna, também não. Então, quer dizer, junto com essas outras coisas que eu vinha falando, são muitas perdas para se aceitar em troca de uma bateria maior. Claro que isso aqui é a minha opinião, tem muitos fatos nisso aqui que eu estou dizendo, mas também é um vídeo opinativo. Reconheço que pode ter pessoas que pensam de forma diversa, mas... Eu digo que só recomendaria o Moto E4 Plus para uma pessoa que tem atividades que requerem muito tempo longe da tomada e aí precisam de um aparelho confiável nesse sentido para se comunicar com as pessoas pelo WhatsApp, checar redes sociais, fazer ligações e coisa desse tipo. Porque de resto, eu realmente acho que vale muito mais a pena pegar um Moto G5 da vida, um Moto G4 Plus, que tem bateria inferior sim, mas que vão proporcionar uma experiência de uso muito mais agradável. Isso considerando só aparelhos dentro do próprio portfólio da Motorola.